ఏమైనా ఉండేవాడు మన మాధవరా దగ్గర కొంతమంది దగ్గర ఆ తర్వాత అయిపోతున్నాము ఈ మన ఇది శేఖర్ బాబు పిక్చర్కి కృష్ణదాస్ దగ్గర పెట్టాను అట్లా మా ఇద్దరికి చేస్తుంది చాలా పిచ్చులు పనిచేశాడు మా పిచ్చులు అన్నీ ఆడే మొత్తం డిజైన్ కూడా ఆడే ఇచ్చేవాడు మాకు ఈ పర్సెంట్ డిజైన్ కానీ ఇది డ్రెస్సులు కానీ అన్నీ అతనే తెచ్చి తెచ్చి తీసి చూపించేవాడు అతనే కష్టపడ్డాడు చాలా మామూలు కాదు కానీ ఈ మధ్య కూడా చాలా చాలా హీనంగా బతికాడు పాపం ఎప్పుడు మంతో నేను ఎంతో కొంత పంపుతూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు పంపుతున్నాను అలాగే దాసనాంద్ గారు శేఖర్ బాబు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ పెద్దలు తెలుసు అందరూ గౌరవంగా ఉండేవారు చాలా మామూలు కాదండి బాగా ఈ బాగా హీనంగా ఉన్నాడు ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి చాలా కష్టపడ్డాడు కష్టపడి ఈ మన హెల్త్ కూడా పాడైపోయింది ఇది ఏమి మొత్తం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ గమన వేసినవాడు కాదు ట్యాబ్లెట్ పట్టుకెళ్ళి వేసినవాడు కాదు అటువంటి వ్యక్తి అతను అతనికి సానుభూతిగా చేస్తాను ఉన్నారు సో ఇలా విషాదంగా మూవీటు మాత్రం చాలా బాధాకరం ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఈ పరిస్థితి నుంచి ఎదుర్కొనే మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని ఆ భగవంతుని కోరుతూ చాలా ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అండ్ మా బాబాయ్ కూడా మంచి ఫ్రెండ్ లింగమూర్తి గారికి నా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సినిమా రిలీజ్ అంతకు ముందు సినిమా తర్వాత రిలీజ్ అయిన సినిమా చూసి ఆఫీస్కి వచ్చారు ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం అదే లాస్ట్ టైం ఐ సీన్ అప్పటికి కూడా ఆయనకి ఏంటంటే ఏదో మంచి సినిమా చేయాలి రాము గారు నేను ఏదో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక సినిమా చూశాను నా చిన్న రీమేక్ చేయాలని చెప్పి వచ్చారు ఒకటి తీసుకుని క్యాసెట్ ఉన్నా డివిడి తీసుకున్నాడు నేను ఐ వాస్ టెల్లింగ్ ఏమి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు లెటర్ ఆఫ్ యూ వాంట్ డూ ద స్కూల్ నో ఇప్పుడు మీ లైఫ్ ఇప్పుడు సినిమా తీయటం మీరు వద్దండి అంటే నేను లేదు చేయాలి ఏదైనా ఇంకో లాస్ట్ సినిమా ఒకటి చేసాను అంటే నేను అనేదంటే ఆ తరం వాళ్ళకి దట్ ప్యాషన్ ఎంత ఏ వచ్చినా ఇట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దే హ్యాడ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఐ హో నో వర్డ్స్ టు సే సో యూనో ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాడు సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉందండి ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా ఆయన కలిసింది నన్నాయి ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఆయన ఫిలిం నగర్ సొసైటీలో సభ్యుడు చాలా కాలంగా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాడు రీసెంట్గా ఆయనకి ఒక టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కూడా అలాట్ చేశాము దానికి డబ్బులు కడతానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాడంటే అసలు ఏం చేయమంటారు సూర్యనారాయణ గారు నన్ను నా దగ్గర ఏమీ లేదు నాకు ఎవళ్ళు అప్పించేవాళ్ళు లేరు అని కూడా చెప్పాడు నాకు పాపం ఆమె వాళ్ళ అమ్మాయి మంగళసూత్రం కూడా తాకడి పెట్టి పది లక్షలు తీసుకొచ్చి సొసే ఆ ఫ్లాట్కి డబ్బు కట్టింది అయినా కానీ ఇంకా పూర్తిగా కట్టలేకపోయాడు ఇదిగో ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఎవరో శ్రీనివాసరావు గారు ఎవరు నాకు వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాడు సార్ ఇక నాకు కట్టలేరు కానీ ఎవరిలో ఒకళ్ళు చూడండి ఆ మేసి చేద్దాం అనే స్టేజ్లో ఆయన ఫైల్ కూడా నా టేబుల్ మీద ఉంది ఎందుకంటే గత వారం రోజుల నుంచి రెండుసార్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకోవటం జరిగిందని చెప్పారు నాకు సార్ ఆయనకి ఏదో రకంగా హెల్ప్ చేయాలండి అని చెబితే నేను చూస్తున్నా ఎవరన్నా మంచి రేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే పోని చాలా హెల్ప్ చేద్దాం లేకపోతే మరి వాళ్ళ అమ్మాయం నాకే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉందండి నాకు ఉంచుకోవాలనుందని చెప్తే మరి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాము డబ్బు మరి డబ్బు కట్టాలి కదా అంటే ఏదో ఒకటి కింద మీద పడతాను అంకుల్ అని చెప్తా ఉండే ఏదైనా కానీ చివరికి ఆయన చేతికి రాకుండానే అది రిజిస్టర్ కాకుండానే ఆయన ఈ లోకం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు బట్ ఏదైనా ఆ ఫ్లాట్ అయిందే డెఫినెట్గా ఆయనకే ఉంటుంది ఆయన పేరు మీదే ఉంటుంది ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి డెఫినెట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం అది ఆయన ఆత్మకి శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటే అన్ని ముందు పిక్చర్లు అన్ని గీతార్స్కి ఆయనే రైట్ హ్యాండెడ్గా అరవింద్ గారికి ఉండి అన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు చిన్న వైట్ టవల్ రైట్ సైడ్ వేసుకొని ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండాలని అవ్వచ్చు టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ చాలా బాగా చూసుకునేవారు మంచి మిత్రుడు మా ఫ్యామిలీకి గతం కొద్ది రోజులుగా ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అరవింద్ గారు చెప్పగానే వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి చూసి మన స్టార్ న్యూరో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి అన్నీ చేసాం మూడు రోజుల తర్వాత బాగున్నారు ఆయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత బాగున్నారు మళ్ళీ ఆ మధ్యానికి అలవాటు పడిపోయి ఇలా ఆశ్రమిస్తారు గొప్ప రూపశిల్పిగా నాకు తెలుసు ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మంచు పళ్ళకి ఇలాంటి చాలా మంచి సినిమాలు ఆయన తీశారు అవన్నీ లిస్ట్లో చూస్తా అంటే ఇంత గొప్ప సినిమాలు ఈయన తీశారా అని కానీ ఇప్పుడు ఆయన లాస్ట్ ఇయరు చాలా బ్యాడ్ ఇయర్ అండి మన 
చలనచిత్ర పరిశ్రమకి కనీసం నిర్మాతల్లో కానీ టెక్నీషియన్స్లో కానీ ముప్పై మందిని తీసుకెళ్ళిపోయింది రెండు వేల పదిహేను అది భయమేస్తాను ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయే వయసులో వాళ్ళు కాదు అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా అంటే ఏమిటిది మన పరిశ్రమకే పట్టింది ఈ బాధ అనేది కాబట్టి మనిషికి జన్మించిన వాడు మరణించక తప్పదు అనేది తెలిసిందేనండి కానీ మరణించిన మనిషి యొక్క మంచితనాన్ని తలుచుకోకపోవడం కూడా పొరపాటు ధర్మరాజుని యక్షుడు అడుగుతాడు ఈ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటయ్యా అహన్యహని భూతాని గచ్చంచే వయమాలయం శేషాస్థిరత్వమిచ్చంతి కిమాశ్చర్యం అతఃపరం అంటాడు అంటే అనునిత్యం మనుషులు చనిపోతూ ఉంటారు బ్రతుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇళ్ళేదో శాశ్వతంగా బ్రతికినట్టు ఇంతకు మించిన ఆశ్చర్యకరమైన విషయం లేదు ఈ వేదికలో ఎంతంత గొప్పవాళ్ళని మనం తలుచుకుంటున్నాం ఒక రామానాయుడు గారు ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక డివైస్ రాజు గారు వాళ్ళు వయసు అయిపోయి వెళ్ళినప్పుడు అంత బాధ తక్కువ ఉందండి ఇదివరకు తొంభై ఏళ్ళు అండి ఆ పర్వాలేదు అన్నారు ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు అరవై రెండు అండి ఆ పర్వాలేదు అంటున్నారు అండి అరవై సంవత్సరాలకి మనకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ద్రౌపది గొడ్డలోడు తీసినప్పుడు ద్రౌపది వయసు యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు అంతంత వయసులుండే ఈ నూట ఇరవై సంవత్సరాల జీవితం మానవుడిది అందులో సగానికి షష్ఠి పూర్తి అని ఎందుకు చేస్తారంటేనండి అరవై ఏళ్ళు అవగానే నీ జీవితంలో సగభాగం అయింది అని కానీ ఆ సగభాగమే మనం వెళ్ళిపోయే భాగాన్ని చేసుకునే పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదు ముఖ్యంగా చాలా మంచి వ్యక్తి ఇందాక ఆయన చెప్తాంటే నేను అది నిజమండి ఎప్పుడు చిరునవ్వే ఆయన ముఖంలో చిరునవ్వు తప్ప నేను మరొక చోట్ల ఎన్నిసార్లు కలిసిన జయకృష్ణ గారి ముఖంలో చిరునవ్వే చూశాను ఆయన చిరునవ్వుతోనే వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఇంత మంచి అది కన్నీళ్ళు పెట్టేస్తున్నాడు ఇక్కడ బట్ ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని ఆయన కుటుంబ సభ్యుల కుమారుడు కూడా జరగకపోవడం జరిగింది అది విన్నాం మేము అప్పుడు ఓ దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఆయన కుటుంబంలో మిగిలిన సభ్యులందరికీ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను